Dosyć wcześniej w moim życiu wiedziałam, że chciałabym pójść na studia związane z projektowaniem. Zaczęłam w sumie od wzornictwa, które studiowałam w Szczecinie na Zucie. Potem była grafika na Akademii Sztuki i w sumie od studiów w zawodzie zaczęła się też moja kariera zawodowa. W tym czasie spotykałam się już z Krzysztofem, z którym teraz pracuję i gdzieś w międzyczasie po prostu dołączyłam do jego zleceń. Zaczęliśmy pracować dosyć dużo razem nad różnymi projektami, no i tak powstało nasze studio graficzne. Zajmujemy się głównie brandingiem, projektowaniem identyfikacji wizualnych, taką obsługą graficzną firm. Robimy też publikacje, zdarzało nam się robić jakieś kampanie. Przy okazji ja również od niedawna, w sumie, bo od dwóch lat pracuję na Akademii Sztuki jako asystentka w pracowni komunikacji wizualnej, więc teraz mam okazję nie tylko zajmować się projektowaniem w zawodzie czysto biznesowym, ale również uczyć. Zaczęłam się zajmować projektami dla Szczecina i, i w Szczecinie, dlatego że no, to wyniknęło z różnych pomysłów, które miałam wspólnie z moimi koleżankami. I jednym z takich szalonych pomysłów, które miałyśmy, to było założenie grupy, w której będziemy robić różne miejskie akcje. Tą grupą są dobre praktyki i pierwszą z naszych inicjatyw była wymiana szyldu u wybranego rzemieślnika szczecińskiego. Zrobiłyśmy cały powiedzmy, konkurs, w którym mieszkańcy mogli zdecydować, który zakład przejdzie tą metamorfozę. W tym konkursie wygrała pani Ewa, która prowadzi pracownię modniarską i sama robi kapelusze. Cała akcja wymiany szyldu odbyła się dość takim fajnym echem w mieście, bo rzeczywiście podjęto w ogóle dyskusję na temat reklamy w przestrzeni miejskiej i, i tego, czy powinno się pewnych rzeczy zakazywać, czy nie. Przygotowałyśmy z dziewczynami pewne materiały, które mogły posłużyć mieszkańcom i przedsiębiorcom temu, by jakby wiedzieli, jak mają takie szyldy przygotowywać, czym są w ogóle dobre praktyki w projektowaniu do przestrzeni miejskiej. Kolejną rzeczą, którą podjęłyśmy wspólnie, to był projekt Mozaiki Kosmos, który robiłyśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Oswajanie Sztuki. Mozaikę zrealizowałyśmy na tyłach Kina Kosmos w podwórku przy ulicy Krzywoustego. Miejsce to jest nieprzypadkowe, dlatego że jedna z najbardziej znanych w Szczecinie mozaik jest na Kinie Kosmos. Mozaiki do tej pory powstały cztery w Szczecinie. Jest to Kosmos, o którym już wspominałam, Miłość, Podwórko oraz nowa mozaika Race, która była zrobiona w tym roku. Nasze mozaiki są mozaikami podwórkowymi, dlatego że wierzymy, że tą przestrzeń taką podwórkową i oficynową naprawdę warto jest y, zmieniać. I to też powoduje takie przyniesienie uwagi ludzi e, również na te podwórka, na te oficyny, które są takie troszeczkę zapomniane i jakby nie są w tym momencie w żaden sposób atrakcyjne. A teraz mogą stać się atrakcyjne i mogą stać się na przykład przedmiotem e, jakichś spacerów miejskich z przewodnikiem. Proces powstawania takiej mozaiki zaczyna się od poszukiwania miejsca. Takie miejsca można zgłaszać do Stowarzyszenia Oswojenie Sztuki, ale też my same szukamy i staramy się znaleźć odpowiednią ścianę w mieście, która jednocześnie będzie na jakimś otwartym podwórku, do którego jest zawsze dostęp, będzie odpowiedniej wielkości, no ale też będzie takim dobrym miejscem, żeby tą mozaikę wykonać. Jeżeli mamy miejsce, to zaczynamy projektować. Projekty z reguły powstają na każdą mozaikę 3 i potem to mieszkańcy decydują o tym, który z projektów jakby zaistnieje na ich podwórku. Mozaiki wyklejamy 
sami ręcznie z materiałów, które mamy zdobyte po różnych szczecińskich firmach sprzedających kafle i glazurę, terakotę, gres, cokolwiek, co nada się na, na taki projekt. Te kafelki my sobie tłuczemy, obrabiamy, tak żeby przygotować je do, do naszego projektu. I do tej pory wyklejaliśmy większość na miejscu, teraz staramy się udoskonalać nasze techniki i ostatnia mozaika, czyli rejs, powstała już częściowo w pracowni, częściowo na lokacji. Jednak jest to zawsze ten tydzień, dwa, czasami nawet więcej w zależności od warunków pogodowych, które trzeba poświęcić na takie wyklejanie. Bardzo lubię Szczecin i uważam, że jest to miasto, które ma fantastyczny klimat i można w nim po prostu czasami odpocząć. Ja uważam, że to jest dobre miasto do tego, żeby wieść spokojne życie. Myślę, że Szczecin też jest takim miastem, w którym bardzo fajnie i fajne i budujące jest robienie takich akcji, bo każda taka akcja ma znaczenie. I Rzeczywiście do tej pory bardzo duży, pozytywny feedback zebrałyśmy od mieszkańców związany czy z mozaikami, czy z wymianą szyldu u rzemieślnika. Na pewno mamy plany na więcej mozaik. Mamy plany, żeby powstała mozaika jeszcze jedna w tym roku. Już w tej chwili Powoli, powoli rozpoczynają się jakieś rozmowy na temat przyszłego roku, więc ten projekt jeszcze nie jest zakończony i mam nadzieję, że nie będzie, dlatego że bardzo byśmy chciały, żeby mozaiki to była taka rzecz, która przyciąga do Szczecina i która jest jakimś rodzajem może małej atrakcji turystycznej, czymś takim naszym. Myślę, że miłość była taką najbardziej przełomową mozaiką, jaką zrobiliśmy, bo ona przyniosła nam dosyć dużo splendoru. Wiele magazynów związanych z projektowaniem odezwało się do nas lub napisało na nasz temat artykuły. I myślę, że też cała akcja nabrała zupełnie nowego rozpędu po miłości. Miłość jest takim teraz trochę instagramowym miejscem w Szczecinie i wiele par młodych robi sobie przy tej mozaice zdjęcia, co jest oczywiście e, dla nas bardzo fajne, bo e, no, to miejsce, to podwórko zyskało zupełnie, zupełnie nowe życie. E, co prawda do niego w tej chwili niestety jest trochę trudno dotrzeć, e, ale jednak raz na jakiś czas e, widzimy, że Znów kolejne zdjęcia powstały, więc ludzie nawet są w stanie jakby pokonać pewne przeciwności, żeby do tej naszej miłości się dostać. Uczestniczenie w tego typu projektach to jest okazja do tego, żeby zrobić sobie taką drobną przerwę od normalnej, codziennej pracy i takiego życia i projektowania dla biznesu. I tak naprawdę Daje to dość sporą ilość satysfakcji. Sam proces robienia mozaiki to jest dla mnie taka, taka mała medytacja i, i moment powiedzmy oderwania się od zgiełku codzienności i, i takich codziennych zadań. Jest to okazja do tego, żeby zrobić coś ręcznie, co zawsze sobie cenię, bo większość mojej pracy jednak polega na, na pracy przy komputerze. No i bardzo wiele satysfakcji daje to, że ten projekt powstaje w mieście i, i, tam, i w tym mieście zostanie. I trochę liczę na to, że za wiele lat będę mogła nadal komuś powiedzieć, że jak wejdzie za tamten róg, e, przejdzie kawałek przez podwórko, to zobaczy e, tą mozaikę, którą wiele lat temu wykonałam własnymi rękoma.